Мы начинаем новое шоу, которое называется «Петя Про». И каждый раз это будет разные тематики. Сегодня это тематика кей-поп. Я думаю, что для тех, кто любит петь и любит выпить, понимает, почему. Это саранхэ, это по-корейски, значит, выражение любви. А как вы думаете, почему Яна это знает? Да потому что Яна, кстати, одна из немногих, благодаря которой узнал, что кей-поп в России — это огромное массовое движение. Это огромное количество молодых людей, которые увлечены этой культурой. Более того, и фанаты кей-попа достаточно своеобразные ребята, потому что они могут захейтить, если шоу недостаточно кей-поперское. Мне стало интересно, что это и как, и я захотел разобраться, поэтому пригласил э, эксперт в этом давайте мы побаллотируем. И сегодня в зале э, тоже мои зрители и люди, которые также увлекаются кей-попом. И вообще, эта программа была создана для того, чтобы мои же зрители и я разбирались в каких-то интересных вопросах. Мы будем брать разные тематики. Вот сегодня это у нас вот такая тематика. Я очень сразу заранее извиняюсь перед всеми фанатами и любителями кей-попа, потому что я понимаю, что я могу, например, как-то неправильно сказать ударение или неправильно использовать формулировку. В общем, заранее прошу вас меня хейтить, писать это в комментариях. А если что, ребята меня поправят. Я тоже прошу экспертов, э, экспертов, фу, как это звучит, как в программе «Пусть говорят». Людей, которые шарят в этой теме, в отличие от меня, сразу же меня поправлять. И, э, в общем-то, тоже из зала можете выкрикивать «Фу, ты дерьмо, ты говоришь неправильно, это Black Velvet, а не, э, не знаю, что-нибудь еще». Первый хейт уже полетел в Red Velvet. Супер. Blackpink. Хорошее начало. Продолжаем, продолжаем. Черт, черт, черт. Именно поэтому я буду постоянно с телефоном, потому что каждый раз тема будет разная. Я, конечно же, пытаюсь углубиться в них, но я это делаю специально не сильно, чтобы как ребенок мне было интересно на шоу, и я расспрашивал людей, которые реально в этом понимают, в отличие от меня. А, наверное, сначала я хотел бы представить всех. У нас сегодня в первую очередь Митя Силантьев, бренд-менеджер MTV Russia. Все правильно, так и есть. Спасибо. Почему сегодня Митя с нами? Потому что этот человек запускал K-Pop MT Camp. Это первое реалити-шоу про K-Pop в России. Больше да. никто почему-то не захотел связываться с K-Pop'ом. О, боже, боже! А! С вами MT Camp, и мы начинаем. Yeah! Мы не отличаемся от реальной жизни. Мы мини-жизнь, поэтому это и реалити-шоу в лучшем понимании термина. Поэтому он прошел огромный путь в ресерче этой теме. А самое главное, сейчас увлекся этим так, что типа это стало твоим хобби теперь основным. Ну, наверное, да, можно и так сказать. А кто увлек его этим хобби, в том числе это была Тайси, организатор крупных кей-поп-мероприятий и тоже жюри на проекте MT Camp. Самая фишка в том, что мы хотели сделать не просто про танцы шоу, а мы хотели пригласить вот неважно вообще кого. Главное, чтобы человек фанател. Да потому что культура кей-поп это не только хоряга, это... А что это? Ну в целом я хочу сказать, заметить... Под... Да, Нет. давайте Нет. сразу же представим. Молодец. Я... А, у нас сегодня Хару. А, Во-первых, это очень известный певец, который Нет, сейчас уезжает за зачем, зачем, зачем сейчас давать повод для хейта? Сейчас вот это очень известно, сейчас мне прилетит по лицу. Я увидел у тебя гастрольный тур, в смысле... Это классно, да. И самое главное, что это тоже VJ MTV и тоже ведущий различных проектов, связанных с кей-попом на этом канале. Ты же тоже имеешь отношение к этому проекту. Один из капитанов. Один из капитанов команд. Это Настя Вольная, АК «Звезда». Тоже организатор огромного количества кей-поп-мероприятий. Расскажи, пожалуйста, сколько было онлайн-заявок? Три тысячи Да, около трех тысяч. Мы смотрели каждую-каждую заявочку. Из них мы выбрали сто. Потом мы из этих ста вместе с жюри, там была Кей Коли, там была Молли, там была Катя Яна Клэп. Чу, о, Катя Клэп. Ну, Катя была, я был, и мы все, собственно, выбрали 25, которые к нам уже приехали. Давайте я просто, знаете, о чем хотел поговорить бы вообще, что такое а, кей-поп в принципе. И сейчас будет вставка моего друга Ильи. Знакомьтесь, Илья Западенец. Западенец — это фамилия, это... Не политическое пристрастие. Он западенец в вашей сердечке просто. Да. <смех> только представьте, конец 70-х в Корее диктатура. В эфиры телека и радио пропускают только патриотические и безопасные песни. У корейцев уже 10 лет на репите одни и те же артисты и одна и та же музыка. Про любовь к родине. И тут в 92-м году на одном телевизионном конкурсе талантов выступают пацаны, которые называют себя Soltage and Boys. Они читают рэп. Носят оверсайз, танцуют брейк. Жюри в ахуе. В смысле негативно отреагировали на выступление. Разве это музыка? Да и танцы у вас какие-то вызывающие. Зрители в восторге. Их зацепила такая альтернативная музыка. Как глоток свежего воздуха после бесконечных «Ах, Корея, моя Корея». В общем, парни хайпанули и начали переворачивать игру. Стильно и броско одеваются. 
развиваются, выпускают песни о подростках, о проблемах поколения, высмеивают поведение взрослых. В общем, протестуют и становятся суперзвездами и трендсеттерами для новой музыкальной индустрии кей-поп. Все правильно было сказано. Почти. Его... На самом деле, кей-поп в Корее зарождался гораздо раньше, и сами корейцы считают одними из прародителей. Ким Ван Сан — это девушка, и Ким Ган Мо — это мужчина замечательный, и он известный композитор до сих пор. Ким Ван Сон. Хорошо, уговорил. На самом деле, сотеджи, они больше являются альтернативщиками. И полноценные кей-поп-команды, самая-самая первая известная, это, конечно же, H.O.T. Они дебютнулись в 96-м году. Вы они первая, И самая поэтому... популярная корейская группа, именно, которая несла кей-поп в массы азиатские. Uh -huh. То есть за пределы Кореи они очень хорошо вышли. А сотеджи вышли за пределы Кореи чуть позже. То есть, когда как раз уже 2000-е нулевые пошли, тогда они стали очень популярна во всем мире. Какая есть у меня информация, что Soul T G, а они стали продюсерами новых проектов, в том числе придумали то, что H.O.T. должны выходить за пределы э, Кореи как продукт на экспорт. И вот поэтому я так смотрю на вас mm -hmm. удивленно. Ну, есть ли у вас какая-то информация по этому или нет? Ну, это мы не на первом канале, поэтому не гуглим, говорим, что мы смотрели, мы изучили архивы. Да, Просто, насколько это... мы знаем, по поводу «Моя Корея, моя Корея», конечно, такие патриотические мысли были, потому что э, недавно была война, нужно было удержать корейский народ, чтобы они не пошли за коммунистов, и это никакой не призыв, на всякий случай. Поднимать вот. дух. И, но постепенно, конечно, поп-музыка американская в первую очередь ворвалась на корейский рынок. А ты сейчас про, про какой год говоришь приблизительно? 80-й. И тогда трот шансон старческий корейский, он поменялся на более, более попсовые син синтовые звучания. Звучания, да, окей. А тексты? А тексты всегда были о любви, как бы. Почти то... всегда, везде и... одинаковые. В целом, можно сказать, что да, сотеджи были одними из первых прародителями отцами кей вот. Супер, хорошо. Я промолчу, потому что все-таки сотеджи — это музыка альтернативная. В первую очередь это рок. Рок и рэп — это ребята, которые запустили хип-хоп на сцену вообще в принципе самой То Кореи. То есть получается, что они заимствовали американскую хип-хоп культуру, которая начала в 80-е уже заходить на Корею, и они оттуда взяли вот эти балахоны, оверсайзы, потому что там же есть хип-хоп движение изначально. Но да? это была популярная музыка, поэтому можно чисто фактически считать, что это был кей-поп, потому что это А — была группа, это Б — было рассчитано на, на молодежь. То есть, получается, стоп, корни у кей-попа — это уже Америка? Америка в целом, она, как история показывает, очень много трендов создала. То есть джаз, блюз и кей-поп. Кей-поп, да, кей-поп — это как такая самостоятельная дочерняя предприятие от Америки. Как я считаю, если прям очень в корне смотреть. Но, чтобы меня какая-то не полетели, скажу, что кей-поп — это э, музыка тех времен, которая прошла через корейские уши, и вот мы имеем то, что имеем сейчас. То есть нельзя сказать, что это была музыка протеста в свое время? В свое время? Они смысле, являлись да. протестом, да? потому что они кардинально отличались от того, что было вообще, в принципе, в шоу-бизнесе. Хорошо, Корее, а к чему мы пришли? Момент. Что американские корни — музыка протеста. Три этапа по завоеванию мира кей-попом. Первый — 2011 год. Впервые был организован тур кей-поп-групп за пределы Азии. И все эти концерты стримились на корейском ТВ. Так был зафиксирован первый шаг кей-попа в большой мир. Все это очень мило и напоминает наших мам, которые усаживают около телевизора родственников и говорят, мол, смотрите, мы его сына показывают. 2012 год. Gangnam Style. Первое видео на YouTube, набравшее более миллиарда просмотров. Sexy Lady звучало везде. Реально везде. Псай даже успел заехать к нам на премию муз в 2013 году и получить заветную тарелку. Дело в том, что американцы исторически предубеждены по отношению к англоязычной музыке. Но группа BTS, сейчас, наверное, самые популярные чуваки из кей-поп, все равно прорвались сквозь этот железный занавес. В 2017 году парни таки появились на голубых экранах Америки на музыкальной церемонии Billboard Music Awards и победили в номинации «Лучший артист социальных сетей». Ребята стали первой кей-поп-группой, когда-либо получавшей там награду. Семерку стали приглашать на интервью, утренние и лейт-найт шоу. Тогда уже можно было с уверенностью сказать, а кей-поп знает целый мир. Переходим на следующую тему. У меня просто есть информация, что это создается э, специально государством во все эти кей-поп-группы, потому что в свое время был кризис, и они стали даже выделять 1% э, бюджета на то, чтобы э, создавать кей-поп-группы на экспорт. Просто как продукт. Даже если это есть, что государство такие, там, три корейца собрались и такие, здрасте, ребят, давайте сообразим, как поднять экономику. Мне кажется, это вообще самый минимум, который может присутствовать. Хорошо, кто тогда создает кей-поп-группы? Э, кей-поп-группы создают компании 
компании, агентства, которые профессионально знают, как э, мануфактурить подобных э, классных ребят, которые будут привлекать вот, хорошо, внимание что молодежи. Мануфактурить. Да, Напоминает мануф... ли это Силиконовую долину в шоу-бизнесе, где набирают людей? Во-первых, как они набирают? Да, их? да, все так и происходит. Их же там с самого да. детства взращивают. То есть э, там некоторые со второго, с третьего класса после учебы бегут в агентство, чтобы заниматься танцами, пением и всем остальным. Так еще в придаче получается так, то, что еще не факт, что ты дебютируешь. То есть тебя могут в последний момент э, сказать то, что извини, но... То есть насколько это развито? Это на развито так же, как мы, извините, ходили там большинство из нас на танцы, на фортепиано и так далее. Они... Они ну, ходят есть... в агентство, в них вкладывают деньги. Будем честны, 99% кей-поп-артистов оперированы. Это мы сейчас уже просто даже про семьи говорим. Ты хорошо закончил школу, и родители дарят тебе сертификат в пластичную... Мы-то бьемся за свободу слова, свободу внешности, вот это вот вся история. Нет, а нет, люди... у них история другая. У них история в том, что они хотят двойное веко, они хотят подбородок вот, вот такой вот. вот. Иначе ты не попадешь в кей поп Тут даже здесь не в этом даже дело, не в поп группе культуре. здесь в принципе культура. В принципе. культура. Ага. То есть у них есть какой-то свой идеал красоты, и они к этому идеалу стараются приблизиться благодаря пластической хирургии. Многие группы, вот когда их готовят к дебюту, в том числе может э, случиться такое, то, что тебя вызовут к директору, и директор скажет, тебе надо сделать нос. Тебе надо сделать двойной век. Тогда ты станешь симпатичнее. Это да, еще и тебе надо похудеть идет, и весить 45 и де, килограмм. И девочка идет или мальчик идут к хирургу, и им делают. И да. тогда единственное, что тебе не хватает, и мы тебе возьмем. Но вот частенько, контракт. как создается группа, есть главный танцор, да. есть главный певец. У каждого в группе есть определенная роль. Да. И, или несколько ролей у одного персонажа. То есть есть, например, там, не знаю, танцор и пишущий текст, есть хип-хоппер. Есть визуал, есть кто, визуал. кто просто красивый. Да. А есть лидер. Есть лидер команды, но мне больше всего было даже интересно э, за Янгстер называется? Манне. Макне. Макне? Но Манне. Что переводится? Самый О, младший. Ну. В BTS это Чунгук. Хорошо, у меня есть информация, что некоторым бэндам пишут э, даже в Швеции и американские авторы. И но музыку. А всюду, музыку, да. Не текст. Хорошо, то есть по сути это большие продюсерские проекты yeah. с абсолютно профессиональными не знаю, там, преподавателями, которые оттачивают мастерство каждого артиста в разных направлениях. И мало того, еще могут закупить им музыку. Cool. Слова? Или слова все-таки пишут они сами? Это является как достоинство, что вот люди сами себе пишут. Но в основном пишут, конечно, гострайтеры. Ну, по сути, пишут. тот же самый, если брать какое-то совсем странное сравнение, то это как Black Star, только гораздо-гораздо профессиональнее, лучше, отточеннее, там, действительно, до внешности, от ну, правильного танца. И ты не имеешь права, например, условно быть замешанным в скандале, говорить Вообще, про наркотики, алкоголь. у тебя это все прописано да, в контракте. контракте. Там контракте, в контрактах да. прописано, что если тебя увидят с девочкой, то фанатки будут недовольны, они могут ломать твои диски, они могут стоять с петициями под Исключить из группы. Из группы исключить. Извините, пожалуйста, то, что я слышу, это не напоминает какую-то жесткую кабалу? Ну, вот, нет? В отношении продюсерских контрактов я имею в виду. В некотором смысле это действительно так. Я теперь их буду слушать постоянно только потому, что мне их жалко всех. Они же видят, что они подписывают. Хорошо, они хотя бы хорошо получают, потому что каждый раз, когда я вижу BTS, они все одеты от Balenciaga до Off-White. Все деньги, которые были вложены в данного человека, человека, угу. потом возвращаются обратно агентству, и по сути группа, если она выстрелит, она начинает именно для себя зарабатывать. Через пару лет Через только. пару лет. Давайте вернемся да, к тому, каким образом да, построена да, вообще, в принципе, вся индустрия. Группа производит специальные агентства, которые да. делают э, артиста с самого нуля. То есть к ним приходит ребенок школьник, он обучается танцам, вокалам, всему остальному, да, другим языкам, этикету, актерскому мастерству и огромному количеству вообще различных дисциплин. От родителей он отлучается? Условно, он живет, как у нас называется, интернат. Да. На самом деле все очень опционально. У каждого агентства свои правила. Это тоже возможно. Э, то есть... Это да, это, конечно же, тоже возможно, да. Ребята проходят огромный, огромный, огромный этап подготовки для того, чтобы стать звездой. Но далеко не все из них попадают в эти группы, потому что трени бывают тысячи. А группа дебютируется, допустим, из 6-7 человек. Хорошо, да? И теперь будет очень тяжело тем, потому что все говно полетит ко мне. Мне это немножечко 
на первый взгляд начала напоминать историю с Backstreet Boys в свое время, когда это был абсолютно супер профессиональный проект в 90-е, четыре разных образа мальчика и так далее, и так далее, и так далее. И это пришло как на замену через несколько поколений, почему весь мир стал к нему открываться так сильно. Или нет вообще никакой связи с тем, что я вообще говорю сейчас. Фанатки, каждый из них найдет своего какого-то персонажа. И, соответственно, будет за него топить, будет по 20 дисков покупать. Кидают клич, то, что надо эту песню поднять э, в рейтинге. Они... Они просто сутками смотрят клип на ютубчике. Эх. Поэтому группы делают, потому что чем больше фанатов соберут, тем больше бабла. Мне просто сказал, что пришло время трушных людей. Хип-хоперы могут выйти в майке, рассказать свой текст, и его поймет там огромная аудитория. И тут же появляется снова история с продюсированием, с суперпрофессиональными, идеальными ребятами, которым сказали, по сути, что нужно делать, обучили их. Как так, так люди нажрали, а, зажрались. Корейцы, они в каком-то смысле зажрались. Они хотят идеальную внешность. Это если вспоминать про внешность, люди вот. делают операцию, чтобы попасть на работу, чтобы подать и анкету такой дядечка 50-летнего вида. Такой, о, ничего, если что, сзади подойду, грубо говоря. <гас> Потому что все смотрят на, на внешность. Внешность первая. У меня же мама кореянка, я же все, я же все помню. Я, я сам пол на половину через это проходил. Все ходили. Мама кореянка. Столько раз уже сказали, что он казах, поэтому он уже лишний раз. Я могу достать паспорт, если что. Вот, э, как его, то есть э, поступить в лучший вуз, какую-то хорошую профессию, доктор, там, профессор. Там в целом народ такой, что они стремятся к идеалу, даже когда они бывают на самых низах. Фильм «Паразит» тому пример. Закейр, старший менеджер, я услушает. Я позвонила в центральный офис? Все верно. Из нее выйдет отличная аферистка. Они э, получили идеальную внешность, грубо говоря, там, одной актрисы. Они теперь менее красивую, субъектив, субъективно или объективно, неважно. Они им воспримут с хейтом. Люди все равно будут собирать картинку, которая по максимуму понравится всем. И корейцы это именно и делают. Слушайте, мы, мне кажется, фокусировались как-то очень странно, что корейцы и кей-поп это только про внешность и про Вообще, красоту. На самом деле, это прям не там же музыка, дофига, музыка. там так много работает. Они же работают круглыми сутками. Они Я танцуют, как хорошо. боги вообще. Причем, ты же не можешь себе операцию, типа, подрежьте мне, не знаю, яички, я буду лучше танцевать. Не, ну серьезно, такой операции нет. Они тренируются постоянно. Потому что они перфекционисты. А, а ты был в Корее вообще? А, к сожалению, только в аэропорту. В Да, да, да. Короче, в Корее есть классные штуки, называются кейхабы. Это огромный, представляешь, дом, ну типа как музей. Типа первый этаж, например, это там все про косметику корейскую, и про медицину, и прочее, прочее. Второй, это, например, только кей-поп. И там все про группу. Третий про спорт, четвертый про кухню, на пятом ты можешь переодеться в традиционные одежды и просто, ну, пофоткаться. То есть это какой-то музейный комплекс, и в каждом городе он есть, условно. Но это практически но, но это все for free. Да. То есть, если бы такое было в России, это было бы прям, ну, просто круто. Мне кажется, логичнее делать такие музеи как раз в разных городах и странах. Типа в Москве вот открыть прекрасный, как? Кейхаб, да. Многое что делается. Ну, вот, например, Тайса работает с Нейтаном, который а -а -а. делает кавер фестивали фестивале по всему миру. кавер фестиваль фестиваль один из самых больших в мире, потому что сейчас он проходит более чем в 30 странах, по-моему. И это только полуфиналы. Финалисты оттуда едут в Корею, и в Корее они могут либо победить, либо нет. И Россия — это единственная страна, которая, получается, победила за вот этот будет десятый год трижды. Мы в гостях у Яндекс Музыки. Я себе всегда предполагал, что здесь будет стоять огромный магнитофон, с которого играет вся музыка, поступает в наши смартфоны, но нет. Зато здесь есть ребята, профессионалы, музыкальные редакторы, которые расскажут нам о кей-поп в интересной статистике, цифрах и информации за кулисья. В общем, гол. Чем сейчас на равне кей-поп в России? Популярна ли музыка? Насколько она популярна? Кей-поп последние три года набирает э, довольно большую популярность. Он уже популярнее, чем джаз и блюз на Яндекс Музыке, но он немного не достигает инди и электронной музыки. Как вам еще есть шанс в инди перескочить? Э, я думаю, что такое вполне возможно, учитывая все мировые тренды на данный момент. То да. У кей-попа есть шанс получить целый раздел на Яндекс Музыке? На самом деле на Яндекс Музыке у кей-попа уже есть отдельный раздел, если можно так выразиться. То есть кей-поп является под жанром поп-музыки. У него есть своя отдельная страница, что в мобильных приложениях, что на веб-версии. Это довольно легко уже сделать. Мы уже подготовились и все сделали давно. У нас то есть довольно большое количество плейлистов с хитами и новинками. Например, у нас есть плейлист, который называется «Кей-поп в каждый дом». 
туда попадают новинки не только BTS или Monster X, но и очень многих других кей-поп артистов, как больших, так и только начинающих. Какой прогноз по кей-поп России можете дать? Ну, сложно говорить 100% да, либо 100% нет, потому что музыка это то, что достаточно так эластично. Сегодня популярно одно, завтра другое. Сегодня мы слушаем рэп, а завтра все вернутся в альтернативу и служба My Chemical Romance снова. Поэтому я думаю, что здесь можно вообще подойти к этому вопросу, к, к, к явлению кейпа музыки немножко так с глобальной точки зрения, потому что уже достаточно давно человек, когда слушает музыку, он не делит ее на «я слушаю музыку как мелодию, я слушаю музыку как только слова». То есть музыка — это все вместе, и а, с учетом глобализации, доступности информации мы уже а, не боимся слушать музыку, которая не на нашем родном языке. Нам не важно, это английский, немецкий, французский, корейский. Поэтому, эм, если как свой жанр кей-поп будет э, развиваться, и это будет действительно просто хоро хорошо сделанная музыка, качественно сделанная музыка, э, то я уверена, что это может стать таким же э, продуктом, который люди слушают, как, не знаю, мы все любим послушать американский хип-хоп или американскую поп-музыку, или британскую электронику. То есть, почему бы и нет? Если говорить об аудитории, какой средний возраст ребят, которые слушают? Это взрослые люди или нет? Кей-поп-музыка для молодой аудитории, соответственно, в основном слушают подростки. То есть, по нашим данным, это пользователи от 14 до 25 лет. На самом деле, слушают как и мужчины, так и девушки, но с чуть большим преобладанием женской аудитории. Потому что такая форма, формат музыки, позитивный, без жесткости бытия. Ну, я, я думаю, что это просто такой феномен музыки, кей-попа как жанра, как такового, что это мода на бойс-бенды или на гел-бенды, яркие цвета, образы, то есть это все больше подходит именно молодежной аудитории, чем, допустим, 40+. А есть предположение, почему кей-поп слушают, за счет чего он берет вообще? Я думаю, что здесь тоже как бы, такой эффект 360. Здесь вопрос не только музыкальности, но и того, что мы видим перед собой. А вот именно эти яркие образы, и вот эти замечательно, идеально подобранные друг по другу даже участники группы. Все это вместе дает такую достаточно приятную картинку, которая вызывает у нас бессознательное чувство гармонии. Вот, то есть мы наслаждаемся не только визуальным, но и аудиальным рядом. Поэтому здесь тоже есть свой плюс. Это так и останется музыка и молодежи или у кипоп есть шанс на взрослую аудиторию? Я верю, что есть шанс прийти на взрослую аудиторию. Ну, мне кажется, даже не нужно далеко ходить за примером. А, в нашу молодость, а, не в нашу молодость, а молодость наших родителей, а, музыка, например, рок-музыка была под запретом, ее слушала только молодая аудитория, потому что это как бы такой а, мятежный дух и а, музыка, которую не понимали наши старшее поколение. Когда сейчас, например, мы совершенно спокойно видим, как 13, 14, 17 летние ребята слушают рок-музыку, и рок-музыку слушают старшее поколение. То есть я думаю, что здесь просто нужно наблюдать за, за временем, за тенденцией, и почему бы и нет. С кем сейчас наравне популярности кей-поп артист, например, вот ну, если мы возьмем, например, BTS, то можно сравнить э, по популярности это как с Ольгой Бузовой, с Верой Брежневой, с Егором Летовым, например, э, с группой Кис Кис, довольно популярной в его аудитории. BTS, Blackpink и Monster X. А можно считать BTS Да. Большая ли аудитория у нас? Да, в... аудитория в да. России сейчас большая. И к тому же, если учесть, что мы самые первые организаторы кей-поп мероприятий в России, то на нашей первой вечеринке в 2009 году мы собрали 115 человек со всей России. Какие-то можно дать оценки, сколько у нас сейчас э, Сейчас ли... около фанатов? порядка русскоязычных, порядка миллиона фанатов. То есть мы из 115 человек, ну тогда было где-то, наверное, человек 300 по всей России, кто был в теме, мы доросли сейчас уже до миллиона. Мне кажется, их даже больше в том плане... Я бы не останавливался на кей-поп, я вообще взял бы на корейскую музыку, потому что во-первых, в начале 2000-х был сериал. Какой? Э, называется «Зимняя соната», который а -а -а. транслировался в России. Юджин, а? что?
Так это еще один пласт. Дорамы, сериалы. Есть очень многие русские люди, которые не особо слушают музыку, но, обожают но при этом Они обожают сериалы смотреть любят, сериалы. Но мы же сейчас о кей-попе. Очень многие кей-поп исполнители снимаются в этих сериалах. И исполняют осты к этим сериалам. Сериал. Саундтреки. Вот так как кей-поп не останавливается на музыке, если mm -hmm. честно. Сейчас это уже... Он затрагивает это уже, многие это моменты. Уже, да, это уже культура. Я к тому, что многие какие-то моменты из кей-поп культуры я узнавал не лично, а от русскоязычных ребят, которые вообще даже не понимают, что такое кей-поп. Потому что э, в последнее время кей-поп стал... Действительно международно. Хорошо, аудитория кей-попа в основном все-таки, потому что есть мнение, что это всегда до 18 лет. Вот у меня, извините, все 18 плюс. Привет! Для меня кей-поп это не про музыку. Музыку я воспринимаю как продукт интернациональный. Слушаю корейскую, американскую, европейскую и так далее. А вот атмосфера кей-поп это уникальное явление. Все эти саранхулечки, сердечки, учтивость, скромность, милота. Этого так не хватает в современной русской культуре, где рулит гопота, телки, понты, Моргенштейн со своими ублюдками. Или как он там называет своих поклонников. Кей-поп — это про цели, достижения, работоспособность, профессионализм. Короче, если душа требует доброты и красоты, то тебе к нам. Эй, hey, йоу, Игорь Деврот, за что я люблю кей-поп? За многогранность. Я снимаю кей-поп обзоры с моим бро, Вова Драйв, кстати, серьезный музыкант. В Питере мы с ним часто ходим на всякие кей-поп тусовки, и их, блин, бесконечное множество очень часто проходит, бывает весело, бывает очень весело. В Новосиби, конечно, не так часто они проходят, но тем не менее они есть, и там бывает круто. Ну а если серьезно, то кей-поп мне просто понравился. Вы сами включите их клипы, там высокая динамика, там постоянные взрывы, куча массовки, какие-то танцы бесконечные. Даже если вам не нравится кей-поп как жанр музыки, то видите ряд вас точно не оставит равнодушным. Увлекаюсь кей-поп культурой с 2013 года, дата камбэка BTS. После просмотра их первого клипа меня так и не отпустило. Ворот на город Орел, и мне приходит не так уж много мероприятий, да и в принципе издать как китайской пасхи. Но раз-два в год выстреливает, у нас проходит фестиваль, где каждый кей-поп фанат может попробовать себя в танцевальных, вокальных, так еще и языковых навыках посоревноваться. Ярмарки, сходки, ламповые посиделки, мультикафе за чашкой горячего пуэра, а также несколько студий, которые каждый новичок может попробовать лучше танцевальную практику свежеспеченного камбэка любимой группы. Алло, с вами Леха, и я лидер своей кэвердэнс команды. Пару лет назад кей-поп перевернул мой мир и самое главное разбудил во мне желание танцевать. И сейчас мы с ребятами смогли съездить на танцы и выступить под кей-поп. А также у меня есть команда iCom, с которой мы активно продвигаем эту культуру у нас в городе. На наших мероприятиях стабильно появляется порядка 500 людей, а вот летом на более грандиозных флешмобах или, может быть, показах у кинотеатра приходит 800 может быть, даже тысяча поклонников этой культуры. И вы даже не представляете, какое гигантское количество фанатов у нас в Сибири. Здесь еще немножечко надо разбить данный вопрос в том плане, то, что вот если брать именно интернет, там действительно очень много детей. детей. 13, 14, которые там по регионам в том числе, они чисто в интернете. Даже если взять наше шоу, там, допустим, когда кого-то там представляли из гостей или из капитанов, многие писали комментарии, а кто это? Они не знали, потому что они даже не знали про какой-то там фестиваль. Есть и такие люди. Если мы возвращаемся ну, общем... к аудитории кей-поп, то на самом деле это где-то от 13 и до 35 в среднем, я бы так сказала. Но у нас была женщина, которая подавала заявку, опять же, на наше это шоу что, с 40-летней с двумя детьми. Я сказала в среднем. У нас есть девчонки, которые приходят к нам на фестиваль со своими детьми. Ко мне на занятия в культурный центр ходят мамы с детьми и бабушки с внуками. То есть это как бы от и до. Давайте поговорим с гостями все-таки. Хочу узнать, откуда люди узнали разного возраста и разных э, взглядов и разных регионов. У меня тут ребенок вообще приехал на один день. То, что открыло вам кей-поп, понимаете, о чем я, да? Или какой-то коллектив, какой-то фестиваль, или вам рассказал кто-то об этом. Кто начнет? Мне подруга дала послушать пару песен, потом... Я приехала домой, посмотрела пару клипов. GD я посмотрела клип, когда он еще блондин был. Ты про хардбрейкера? Да. Heart, 
Не, сейчас ты до сих пор приверженец кей-попа, или ты любитель, или ты фанат? Ну, я как бы люблю слушать. Хожу на тематические вечера иногда. Как, как это проходит? Как это проходит? Ну, собираются люди, которым нравится музыка, которые хотят выпить, потанцевать. Просто музыка да. кей-поп, да. Ну, то есть это какой-то кей-поп-диджей, который вы знаете, который именно ставит музыку, сводит правильно, или это не так Нет, все нет. А, ремиксы очень, нет. кстати, не любят кей-поп-фанаты. Да. Если играет песню, то она должна вот это оригинал играть. Часть да. танц... танцпола будет танцевать хорягу От этой и песни. До. Хорошо. У тебя сейчас есть любимая группа или без? Люблю всех. У каждого свое направление, каждый хорош по-своему. Хорошо. Мне вот интересно с тобой поговорить. Ты у меня увлекаешься кей-попом. Давай. Мне рисует больше хореография. Как человека, когда-то занимавшийся хорягой, начиная с 95 -го года. А чем ты занимался именно? Почему сейчас в это направление ушло? Вообще, я начинал с классического, балет и так далее. Я танцевал в многих театрах нашей страны, и mm -hmm. не только нашей. Меня зацепило непосредственно, еще раз повторюсь, их четкость, их синхронность. Вот мы разговаривали, слушали про какие-то рамки, что их загоняют. Они сами к этому идут. Так же, как я про себя говорю, я пришел в танец сам, а не то, что меня привели родители когда-то. Нет, не нужно загонять вот, и говорить то, что вот, они занимаются самобичеванием. Нет, это их культура. А ты еще девушка, которая жила. Сколько ты жила в Корее? Полтора месяца. И ты мне сказала, что ты полностью поменял за эти полтора месяца, что корейская культура на тебя так повлияла, что что? Да, что ты туда как приезжаешь, ты просто вот так унаешься. Я как человек, который кей-поп до этого вообще не знала, не слышала, только вот в Корее узнала. Я пришла в клуб, и там маленькие группы, они перепевают все песни, много караоке, где тоже все поют. И насчет возраста, ну, средний может, да, молодежь, но начиная от 13 и заканчивая до 45, я встречала мужчину, 45 лет. Он говорит, что вот я похож на такого-то, и он прям тоже хочет прическу, идет, одевается, и это у них прям, правда, вот какая-то индустрия, которая тебя затягивает, это все правильно сделано. Что и на тебя это туда, тоже, да, повлияет. На тебя это просто, да, влияет. Ты не, не замечаешь, как, начинаешь краситься, начинаешь линзы, у них они на каждом углу продаются, про магазины с линзами. Серьезно? Да, вот, я себе купила несколько штук сразу. Это все во всем ярком была, и волосы, и все. А почему ты приехала в Россию, и ты не оставила это за собой? Ну, мне понравилась группа, которая сейчас уже не играет, Биг Бэнг, вот, и как-то новый и мне не так и не нравится, и как-то что она разошлась. Окей, okay, я обратно вернул свой на, ну, нормальный обычный вид. Ну да, э, как-то меня это так же быстро, быстро загорелось. Этим. Просто я так люблю, когда. Что, говна, думаешь, прилетит? Ну, после слова нормальный, да. Нормальный, в смысле, для нее, а не для. До этого места, если дойдут зрители, это хорошо. Если они до этого доживут, они яростно взорвутся и пойдут тебя искать. Зрелищность, хорошая музыка. Энергетика от нее и глубокие тексты. Это то, что лично мне нравится. Ах, ну да, еще отдельным пунктом должна стать красота. Их лица просто будто ангелы лепили. Причем не всегда хирурги имеется в виду. Очень часто они натуральные, они естественные. Сейчас вообще в Корее среди молодежи такой бум. Нужно прекратить ложиться под нож хирургов, чтобы соответствовать выдуманным стандартам красоты. Сколько будет существовать Корея и сколько будет существовать попса, столько будет существовать и кей-поп. Моя мама и Моя бабушка, они, наверное, даже большие фанаты кей-попа, чем я. Моей маме 45 на минуточку. Она украинка. Вот у нее есть любимчик BTS. На концертах кей-поп-исполнителей я была. Это было просто восхитительно. Такая бешеная энергетика. Такие танцы. Такая подача материала. Вот то, что мы видим по телевизору, в интернете. Да, это прикольно, это классно, молодцы. Но когда ты видишь это вживую, просто вау, это вынос мозга. Корейцы, японцы, китайцы, они когда делают свою музыку вот в своем стиле, они смотрятся очень очень гармонично. Если мы будем пытаться так делать, это будет выглядеть нелепо. Невозможен русский кей-поп, просто потому что мы не корейцы, и это нужно понимать, и все будет хорошо. Просто делайте свою музыку. Я исключительно являюсь слушателем, слушателем с любительской точки зрения. Я не вникаю в различные процессы фанатские, я не фанат, я просто живу в Корее и слушаю эту музыку, хочу этого или нет. Что-то мне очень нравится, что-то мне не очень нравится. Почему кей-поп это круто для меня? Ну, 
для меня лично, для человека, который все-таки начал понимать корейский язык, я учу корейский язык в университете, для меня это очень круто в плане мелодии, в плане запоминания языка. Я безумно люблю слушать этот язык, который ложится на музыку, как на мой взгляд, так идеально, потому что очень мелодичный, очень особенный. Но когда ты слушаешь музыку на азиатском языке, у тебя возникает еще больше интереса понять, о чем они поют с такими лицами, почему они танцуют именно так. Действительно, очень многие подростки сейчас этим дико увлечены, и всем очень нравится слушать, понимать, переводить. Корейцы — такая страна, в которой немножечко другая идеология, если сравнивать, например, с Россией. У нас в России все-таки имеет место быть личности, то в Корее в первую очередь стоит общество. Конечно же, сейчас, например, когда некоторые корейские группы являются номер один билборд, набирают огромное количество миллионов просмотров на YouTube, корейцы безумно этим всем гордятся, очень за это все болеют. Айдол рекламирует все, что только можно, начиная от защитных масок, заканчивая алкоголем, не знаю, кремами, масками, другими косметическими продуктами. Даже молоко и кимчи. Все, что только можно, рекламирует, безусловно, и айдол в том числе. Хорошо, давайте вспоминаем. Я на Чурикова научила меня Сиренхульком в Петя любит выпить. Почему ты сказал, что это Сиренхэ? Сиренхэ. Извините, пожалуйста, не надо кидать меня дерьмецом. Смотри, есть вот так, когда показывают одним пальчиком, это простой жесть. Есть второе сердечко, оно чуть побольше, это когда ты двумя делаешь. И самое большое, это когда ты уже всем телом показываешь, Погоди, что ты любишь. а есть еще вот такое. Вот такое, двойное. Ага. Это четвертое? Комба. А как же вот это? А как же вот это? А как же вот это? Как же вот это? Как же вот это? Как же вот это уже это. более женская тема. Что-нибудь есть? А еще они еще разные, господи! Да не, не, это шутка, это шутка. Разных, можешь показывать любое. Так, ребят, давайте мне все дружно покажем, что давайте сердце, что-нибудь, что основное. О, супер. А терминологии, термины кипо, потому что сегодня они звучали, а и очень, очень много всего. Фанчир. Фанчир. Это когда либо под определенную песню корейской группы, либо просто корейская группа выкрикивает там имя и фамилия, собственно, человека. Фанаты выкрикивают кричалку во время исполнения. Ну, слово фэн и поддержка. Cheer, да, cheer. Cheers, да. Еще какие-то специфические слова. Сосен фэн. Сосен. Я досконально, правда, не знаю, откуда появилось слово сосен. Это от японского, наверное, пошло. Но в любом случае, да, это не старославянский сосен. Ой, как-то звучит. Во всяком случае, сосен фанаты — это как экстремистские фанатики. Вот Это неадекватные фанаты, которые портят жизнь максимально. Грубо говоря, был случай, я читал, правда, такой был. Нет, на самом деле есть антифанаты и есть еще сосен фанаты. Это разные вещи. Одна из сосен фанатов, я и про сосен говорю, ты как его, про сосен я лучше знаю. Вот. Ну, no, факт. Да, все все поняли, как хотели. Окей, okay, сосен фанатка, которая работала на телевидении, она специально плюнула в емкость, да, чтобы артист. Mm -hmm. Он налил потом в эту емкость какую-то жидкость и выпил вместе с ее вот этим... Ну, то есть, это настолько... Это, короче, не Это настолько, да, не, не, настолько это не, не приходит фанатки. в голову, как это получается. Нет, но это, в общем, бешеные фанатки, которые своей любовью причиняют вред артисту. Mm -hmm. Сосен — это те фанаты, которые сливают всю личную информацию и вызнают всю личную информацию и используют ее в негативных целях. Что-то еще. А, антифанаты — это вот. те, которые ненавидят айдолов и вот как раз э, относительно там это приват хейтеры, и так нет? далее. Изначально это называется антифанаты. Вот, допустим, моя любимая группа Донги в какой-то момент там антифанатка специально подлила на каком-то фанмите в сок клей. Клей известному корейскому чуваку из Дунбан Шенкиева, Юна, подлила ему клей, он его выпил, его, естественно, на скорую увезли. Откуда идет он... такая ненависть? Почему, почему вообще это Вот откуда существует? любовь неадекватно идет, оттуда идет и ненависть, мне кажется, из мозга. Либо в одной группе просто есть несколько участников, и один участник своей славой там перекрывает другого, и эти... Они такие, опа, мы сейчас тебя порешаем. Очень много таких моментов, когда там много участников в группе, и такие, а, почему моя любимица не дополучает любовь? Так давайте подпортим жизнь другой. И вот начинают негативно. В общем, в основном это, это фанаты деле... других э, групп. Да. Это Нет, не факт. Не могут, обязательно. Да, прям... На самом деле просто людям необходимо иметь предмет любви, кумира и ненависти. Вернемся к хорошему. Давай. На самом деле надо поучиться коммуникации групп корейских с их фанатами. Начиная от того, то, что в фан дается собственное название. Выбирается, ну, например, армия как-то. Да, 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 да. Во-вторых, выбирается цвет 
у группы. Фандом, у каждой группы самого. фандомный цвет разный. Соответственно, там на какие-то сборные концерты фанаты именно этой группы приходят с лайстиками, ну, то есть со светящимися. А теперь Всякие. скажем, да, что лайстики. еще лайтстики с индивидуальным дизайном продумывают да, вот эти светящиеся да. палочки да, да, да. с определенным цветом, с определенным дизайном под каждую группу. То есть, ну, то есть огромный, огромный стадион, на нем одинаковые лайтстики, и все качают в ритм песни. Ну, то есть это смотрится, даже если ты не фанат и не любишь, смотрится роскошно. Хорошо, давайте перейдем все-таки к попу в России, потому что мне очень хочется поговорить, осталось времени мало, а для меня это самая важная часть, потому что, в общем-то, об этом и мы. Дабы нам понять, что происходит с кей-попом в России, мы так в Рунете их били. Кей Поп. Три события, связанные с кей-попом, которые резонировали в российских СМИ. Первое — твиттерская пальба. В середине марта 19-го в Рутвиттере начали бурно обсуждать кей-поп. Обсуждение и критика привели к тому, что противники направлений начали создавать аккаунты против кей-попа и якобы обращаться в Госдуму с требованием запретить эту музыку. Причем потом мы начали проверять э, вот эти хейт-аккаунты, и э, в основном все в в том же 19 мы закончили свое существование. То есть это была какая-то временная акция. Если у вас есть какие-то комментарии, что происходит, почему? Ну, потому что потому петухи что... называют не петухов петухами. Это есть очень просто говорить. Просто, ну, это опять все... Нет, это все идет... Нет, я объясню. Ну, спокойно можешь понять, что в России пока к этому не готовы. То есть такая атрибутика, как крашеные волосы. Да считают геями, потому что они слишком хорошо выглядят. Они накрашенные, ухоженные, симпатичные, стильные. Именно это я имел в виду, да. Я сейчас могу ошибаться, но по-моему, эти петиции начались после того, как был какой-то пост от какой-то девушки. Она на самом деле существует в Твиттере. Mm -hmm. О том, то, что э, все кей-поперы э, идиоты, э, дрочат на э, пидоров yeah. и так далее и т.д. подобное. Это написала вот какая-то девочка. Она это дело запустила. Это увидели армии русские. И армии набросились на нее. В том плане, то, что ты вообще как бы в курсах, э, что это за группа. Mm -hmm за что их любят, ты слушала ли музыку вообще эту. И понеслась, понеслась, и здесь вот появились какие-то непонятные чуваки. На авках там были бородатые мужики, которые пишут петицию против кей-попа. Запрет кей-попа в России. Это было очень забавно. С учетом забавно. того, что это развращает нашу молодежь, а что у нас, у нас Мы вроде как шли в, в развитии, и мы сейчас обратно идем в деградацию. Но у вас ничего, надеюсь, никогда не было никаких историй на ваших мероприятиях, когда вам нужно было защищаться. Было? Нет, такие не приходили, но в интернете прилетал нам то, что что вы какую-то корейщину популяризируете. Славян! А, а, давайте за славян! Славянскую да, культуру! Да, что да, это да, за да, какие-то да, узкоглазые? И нам прилетает, ну, достаточно часто, что мы, например, популяризируем все это корейское, но неправильно. Ну, то есть, что вы косите под корейцев? Вы же не корейцы, Юр. собственно, Хорошо, давайте следующая новость. Второе событие. MTV Russia запустили проекты, связанные с кей-попом. Кей-поп MT Camp, кей-поп MT Chart и сейчас MTV кей-поп шоу. На самом деле у меня вопрос один. Почему только вы? Почему остальные? На самом деле делает? были другие каналы и Пятница снимали в Корее. Орел и Решка. Ну, они, они просто приезжали в Корею, они сказали не очень правильно. Они раз говорили про то, что все корейцы переделаны. Носик сделанный, губочки пухленькие, надутые. Тонкие ручки женские. Они просто идеально выглядят. И смотрите, ха-ха-ха, как смешно. Их, ну, достаточно резонно захейтили за это. По-моему, на каждом сейчас музыкальном канале есть просто кей поп чар где, ну, есть корейские клипы какие-то, и они просто делают подборки. Была программа с Анатолием Цоем тоже. Анатолий Саранхе вообще называлась, mm -hmm. то ли еще как-то. Это Саранхе. Шоу, где влюбленные получают деньги лишь за то, что знают друг друга по-настоящему хорошо. Но оно так, ну, крупно не срезонировало. На самом деле это сложная аудитория, и, если честно, то это сложно выдержать. Когда ты делаешь э, максимально в сжатые сроки, пытаешься делать это хорошо, работаешь с редакторами, с экспертами, и дальше тебе прилетает, что, ну, от, есть положительные отзывы, и есть отрицательные, и они очень яркие. Да не переживайте, я сейчас столкнусь с чем мне рассказывать. Ну, будем честны, только MTV пришли к э, людям, которые вот именно в тусовке, только MTV 
пришли и сказали, ребят, мы ну, немножко плаваем, помогите разобраться. Вплоть до того, то, что, а как правильно произнести название той или иной группы. Все остальные отталкивались от того, то, что о, мы на телевидении, мы сами умные, мы сами сделаем. Зато им и прилетало. Скажите, пожалуйста, про кипо, почему нет общности? Почему нет общности у, у, общности у фанатов? Почему нет общности? Вы занимаетесь организацией, наверняка кто-то еще занимается организацией. Почему нельзя все это как-то в одну историю сделать? Потому что у вас какая-то очень специфическая комьюнити, потому что, насколько я понимаю, что вот мне сразу первый, когда я залазил в кей-поп, мне сказали петь. Очень аккуратно. Каждый в тебя плюнет. То есть я, и я это понимал, когда я сюда шел. То есть почему такая специфика комьюнити? Просто Интересно, нет ничего спасибо. общего кей-поп. Есть просто отдельные да, фандомы. Да, да но, есть каждая, но есть много групп. И, например, если BTS, то многие считают, э, я так не считаю, э, что BTS это как бы зашкварно слушать, потому что это слишком популярно стало. А есть что-то родное, например, там ITS, ITS, есть отдельные каждые комьюнити. Более того, из BTS есть кто-то, например, только под Чонгука, говорит, что Чонгук он всех тащит, кто-то за там Богиня, да. И у них между собой еще какие-то конфронтации или нет? Да. У нормальных нет, но бывает, э, у как, когда бывает. они спорят из-за чего-то. Да. Но это, 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 это очень малая часть, слава богу. Третья новость, которую мне правда очень интересно с вами обсудить, потому что она для меня вот довольно такая, да, еще одна тяжелая. В начале декабря 19-го Макс Фадеев и канал муз -ТВ представили новый проект Q-Pop под названием Инки с треком Drop Top. У меня есть свое мнение, и вы мне должны сейчас рассказать, что вы думаете об этом. Во-первых, я узнал вдруг, кто не знает, что есть Q-Pop, казахстанский поп. И он, оказывается, просто нереально растет, развивается. И когда я увидел такой, о, Q-Pop от Максима Фадеева, интересно, зашел, посмотрел клип, посмотрел проект. Ты смотришь на ее, думаешь, Потом зашел, посмотрел Q-Pop, например, 90... 91. 91, посмотрел качество клипа, качество постановки. И понял, что как будто бы чего-то не хватает. Я уже не говорю про настоящий кей-поп, который вот здесь. То есть для меня это вот так. А какая позиция у вас и как вы относитесь к этому проекту? И вопрос, э, нужно ли в России создавать такие проекты и переводить их вот в, в такое русло? Это очень э, новая фреш-группа со своим звучанием, э, уникальным, которого в России еще никогда кажд... не было. Каждый раз, когда ты говоришь, ты делай так, чтобы все понимали. Это я понимаю, что ты утрируешь. Так, я не утрирую. Так, нет, а, это нет, новое звучание. А, которого окей, никогда не было в России, которое в России ново. Ничего не могу сказать плохо, плохо про ребят, потому что я... Боюсь. А, ли... Нет! И потому что я лично с ними не знаком. Максим Уфадей я уважаю как продюсера и вообще исполнитель. Но что я могу сказать об этой группе? А... Да, может, какие-то многие вещи взяты из кей-попа, но при этом с казахским звучанием. Там ничего нету от русской культуры. Во-первых, мы не знаем, что ожидать, потому что сейчас выпущена одна песня, мы не знаем, что будет дальше. По поводу, нужно ли это в России. Как бы это главный вопрос. Да. Нужно ли это в России? А можно я пояснение сделать? Нужно ли не кей-поп культура в России? А именно Россия. А российский э, кей-поп. То есть можно его назвать, чтобы было всем понятно, ар-поп, например, он мог бы, а, да, называться? Россия. Пока в России кей-попу не будет хотя бы от, абсолютно лояльные отношения, мне мне кажется, к российскому кей-попу это очень, ну, как-то... Погодите, а почему нет? Ну, то есть, инки, не могу сказать, что я их, наверное, поставлю себе в плейлист, но почему нет? Мы же делали и, и рэп, и R&B, и рок, ну, то есть, и, и джазовые у нас есть там музыканты. А, почему не сделать такой проект? Макс, ну, он, он давно уже хотел это делать, на самом деле. Он, по-моему, еще и в прошлом, или в позапрошлом году. Но он делает, почему нет? Людям нравится. И плюс у нас есть 12 ломных зрителей, где мы рассматриваем разные клипы, люди их смотрят, и дальше мы если клип побеждает, то мы берем в ротацию. Больше всего топили за инки. Подождите, но мне кажется, что есть же определенный формат, но нельзя уже делать ниже формата. Я вот про что. Давайте начинать с того, что кей-поп появился в 2015 году. На Антиван они же тоже росли, они же тоже развивались. Mm -hmm. Если вы посмотрите на их первые клипы и на то, какую годноту они делают сейчас, это, это совершенно разные вещи. И естественно, инки, как новая группа, им надо 
дать вообще в принципе поле для того, чтобы они начали развиваться. Потому что пока это, да, это действительно зеленый проект, но из тех проектов, которые до этого в России были, которые вдохновлялись именно кей-поп тематикой, на данный момент пока что они самые качественные. Почему они не пришли к профессионалам? У нас есть кей-поп сообщество, у нас есть люди, которые учат. Ну смотрите, клипы им снимали ребята, которые снимают клипы 91. Удивительно, а я не увидел этого, ну ладно. Вот, а дальше относительно танцев. Муз ТВ проводили конкурсы, набирали людей. Половина из них танцевать не умели вообще. Другой момент, то что, конечно, сейчас на данный момент их первый клип мне безумно напоминает BAP. Фишка в том, что для того, чтобы получить годный продукт, ему необходимо Подрасти. стартовать, ему необходимо расти и пройти определенные стадии. Конечно, логично было, что подобный проект у нас появится. У нас было уже масса подобных проектов, но, честно говоря, они все провалились. Да будет хейт, mm -hmm. но я включу э, немного другую полемику. Давай, Мне давай. совершенно не понравилось. Я считаю это вторичным. И я считаю, что если ты делаешь на российский рынок музыку, то это должна быть русская русская душа. Но для меня это было, ребята берут все вот от корейцев и пытаются это как-то перенести на нас. Но все-таки это не должно быть слизано под копирку. А сейчас я этого не вижу в них. И не надо прививать корейскую ментальность людям с русской ментальностью. Да. Это, это будет максимально выглядеть, вот этого не побоюсь слова, убого. И я очень надеюсь, что в России появится группа, которая, которая в Корее будет говорить, о, ничего себе, это вот там, в это хорошем смысле. Аналог. Но вы верите в то, что РПО, потому что мы же все-таки называем по буквам страны, да? Коллектив может существовать. В России это по-любому будет когда-нибудь. Вопрос когда и в каком виде. Это вот единственный вопрос. Очень маленький, быстренько, коротко, кто-нибудь. ЛД взял образ из корейской культуры? Из японской, коре... вообще из азиат такой культуры. Он, мне кажется, собирательный образ, но он молодец, он подстроил это и под русский формат. И в целом, ну, сейчас он делает хороший продукт. В общем, по российскому кей-попу у меня тоже есть какой-то определенный вывод. Американцы тоже не глупые люди. У них есть огромное количество музыкальных лейблов, и они э, очень долго не создавали своих групп, и в какой-то момент в 17-м все это сделали. Мне кажется, что, может быть, даже то, что «Паразит» получил Оскар, на это также повлиял, не знаю, так я так предположил, в том числе BTS, потому что столько всего было о Корее за эти пару лет, и у нас наверное, должна быть такая же схема, все-таки запуск профессиональных корейских групп в Россию, больше концертной деятельности, организация и общение с каналами, с лейблами, которые бы представляли их интересы, или я как-то неправильно понимаю. И какие вообще прогнозы кей-попа? Мы все-таки давайте вернемся обратно к Корею в России. Люди в России более лояльны становятся, просто более лояльны. И спокойнее реагируют там, к проколотым ушам, там, к покрашенным волосам, вообще в целом к азиатам даже, как минимум. Если мы цену кей -поп. Да. Да, вот есть грешок, есть грешок. На самом деле на днях э, моего знакомого вот за розовые волосы немножечко по поизбили. Мое мнение, что это никогда не будет восприниматься в вообще в принципе в России. И это все равно останется своего рода субкультурой. Очень много стереотипов, да, надо побороть. И с учетом всех законов, которые у нас принимаются, и когда там поп имеет право сказать то, что в гражданском браке все женщины проститутки, mm -hmm. я боюсь то, что не в этой стране, чтобы это вышло прям на всю Россию. Ну, не в этой стране, давайте все-таки верить, ну, просто чуть попозже, может быть? Чуть-чуть попозже, но да. на самом деле это очень качественный продукт. Ну, и самое главное, кей-поп в первую очередь еще, это очень важный момент, несет очень классные нравственные ценности, что надо уважать других, надо любить себя. Айдолы сами по себе являются примером идеального человека, в том числе в плане поведения. Мало про кого можно сказать что-то плохое вообще. Они с собой показывает то, как надо классно относиться к людям. И даже JYP, замечательный дядя Джуб, он э, своим ребятам всегда говорит, в первую очередь, самое важное, вы всегда должны быть благодарны. Вы должны быть благодарны э, дворнику за то, что он убирает улицу. Вы должны быть благодарны в ресторане официанту за то, что он вас обслуживает. Или вы должны быть благодарны фанатам за то, что они вас любят, и они готовы поддерживать ваше творчество всегда. Это очень Я важно. Я просто помимо того, что происходит еще вне деятельности музыкальной, у них же очень те, Тексты все прописаны любой, потому что я прямо разбирал. Они идолы. 
А идолы что? Это идолам поклоняться. Таси правильно сказала, это один из миллионов случаев, когда за малейшее э, проявление чего-то смертного человеческого, например, самое частое это выясняется, что айдол в прошлом он гнобил там младшеклассников, например. И сразу ему по шапке прилетает и до свидания из индустрии. И в очень маленьком проценте случаев человек реабилитируется. Ну и про культуру. Поскольку ты э, только проездом был в Корею, я тут зашел, причем на Тверской есть два корейских магазина. А, это шоу Поле Чудес. Да, да. От себя ура! Здесь тебе такой краткий набор, поскольку ты любишь выпить, я взял два разных вкуса соджу. Офигеть, я понятия не имею, что такое соджу, но Соджу я... это корейская водка, корейская буквально 18-20 да, градусов. Серьезно? Да, да. да, она очень легенькая, ее так очень вкусненько попить, похладить. Фигеть. Рамен прям аккуратно ешь, потому что вот этот верхний, он супер острый, как, как А я обожаю супер острое. Не ожидал, спасибо большое. Всем спасибо. Вот. А, Во-первых, я не ожидал. Во-вторых, надеюсь, что все остальные возьмут это за традицию. А в-третьих, я хотел бы сделать какие-то два вывода и подвести итоги всего этого. Первый итог — это кей-поп — это супер профессионально, и оттуда можно много чему поучиться, в том числе нашему российскому шоу-бизнесу, профессионализму танцев, операторской работе, тому, что должны нести моральные ценности артисты для нового поколения, для молодежи. А второе — это я вдруг вспомнил сегодня как раз историю про то, что в 15 лет, когда были неформалы, и я был на одной из драк, и на моих глазах разбили голову человеку только потому, что он назывался рэпером, и вот рэпер пошел против Нефры, и там целая история. О. Я очень не хочу, чтобы мы к этому шли, я просто молю и прошу, чтобы наше общество было более толерантное. Каждый имеет право на любой цвет волос, на любой выбор музыки, выбор, там, не знаю, хореографии, танцев и вообще любой поведение. Мы живем все один раз. И любви вам, пожалуйста. И надеемся, что это шоу вам хоть что-то новое открыло. Всем пока. Берегитесь, пожалуйста.